যদি ইসলামের জন্য কোরআনের জন্য যদি জীবন দেওয়া লাগে আমাকে আমার রাস্তা চলবে তারপর কে কে অন্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য আপনারা আছেন কুরমায় সন্তান একটু হাতটা তুলে দেখা দেন দেখা দেন নারায়ণ দেখবেন পাগলের মেলা গাজীপুর থাকবে না গাজার মেলা গাজীপুর থাকবে না মজার মেলা গাজীপুর থাকবে না গাজীপুর থাকবে গাজীর দেশের সৈনিকেরা কুরআন তাফসীর চলবে ওই জায়গার ভিতরে আর মজার আর জোয়ার উড়া নিশা আমাদের দ্বিতীয় অধিবেশন এখনই শুরু হতে যাচ্ছে বা হয়ে গেছে আপনারা যারা আশেপাশে আছেন মেহরবানির সাথে আপনাদেরকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জান্নাতি আদারায় কবুল করে নাজাতের জন্য কবুল করুক সকলে বলেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا غادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشرور শৈতানু ইন্নমল ফজতলিবুলকুমফুলেহন قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد بعدد كل شيء معلوم لك اي قدم رسول فخر امم شاه مدينا দেখলা দে তু যে মন্দার গুলদার মদিনা শাহি মদিনা 
दखला दे तो जय मंदर गुलदार मदीना अल्लाह ने मकाई माए की काब बनाया उस काबा का काबा दे मुर्ग इसको बनाया हर साल में हाजी चले जा राह मदीना दिखला दे तुझे मंदर गुलजार मदीना हर रंग में तो हर बहु में तो हर जा में तो हर दो हर रंग में तो हर बहु में तो हर जा में तो हर दो दिखता हो जी दर चाहता हूँ अब की रहो मकर देखता हो जी दर चाहता हूँ अब की रहो मकर तो दिल में तो आता है समझ में नहीं आता पस जान लिया मई तेरे पहचान यही है पस जान लिया मई तेरे पहचान यही है चौद शत बसर पूर्व जखन यही दुनिया बुके अल्लर नम छो न कौ मानुषर मुखे मंदिर शुदू बजित ढंका आजान ध्वनि शुकते हे शहेबनी मानुषर मजे जन्मनिया मानुष कर भलोबासा दिया कुरान दिया हदीज दिया अग मंत्र दिया नीति जिक्र कर चमत्कार मौला बाहु दौर मदीना के मोले जाब जानी नया कर दयाल मौला मीठ मनर बासना बसिया पर नबेरी कलिमा जई कलिमार लगिया सहबा शहीद सुनर मदी मोहम्मद कलिजार टुकड़ा साथी जुब समाज उद्योगे मृत व्यक्ति रूहे सरणे आज के दुई दिन व्यापी चतुर्थ बार्षिकी इसलमी महासम्मेलन सम्मानित सभापति आज के आयोजक सारा बांगलेश चमक तारका कोटी मानुषर हृदय स्पंदन हजरत मौलाना अब्दुल्ला अल अमीन सहेब उन्नी मजे उपस्थित हो ग आशे पशे जरा आ तारो किसुखण भरे इनशाला उपस्थित हो जाए प्रोग्रामगल शुरू पॉइंटे अपने अने के वाशना भूल ही गेन कारण छय मास नय मास जो को शोन टोनें ना वो आज आईले की कई तुम बोगी बुला गेसन गा 
সেই জায়গায় গানের ভিতরে তাল আছে তাল না থাকলে আমি জীবনে বহু শুনেছি এবং দেখছি দু এক জায়গায় তালে মিল না থাকলে ফসা ডিম খায় তার হ্যাঁ গলায় কয় একটা তালে কয় আর একটা এই আমাদের একটি তাল আছে সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আকবর লাহ এই তাল নিয়ে যে কবর পর্যন্ত যেতে পারবে আল্লাহ সুবহান মেহমান হয়ে জান্নাতে ঘুমাবে আপনার যে সুবহান আল্লাহর আবাজ যদি এরকম হয় সেই জন্য আপনার একটা না যেত হইতে হইব একটু খালি বক্তারে লাগাই দিয়ে নিজে হুইয়াতে হেন না একটু সেতা সেতে হইব কারণ আপনারা বক্তা গো যেরকম পরীক্ষা নেন বক্তার অশ্রোতা গো পরীক্ষা নেন যে শ্রোতা গেলে কি ফোতাই না শ্রোতা না তাজা শ্রোতা মাইক ছাড়া কন আমি তো একা কই আপনারা তো চল্লিশ জন কন চাইশো জন কন আপনি করতে কি কথা আমরা কম জানি আমরা এলাম বক্তা আপনার এলাম শ্রোতা সেই জন্য বক্তা শ্রোতা ওই জন যদি শ্রোতা যদি বোতা হয় বক্তা যদি সেতা হয় বোতা বক্তা সেতা হয়ে যায় আর শ্রোতা যদি সেতা হয় বক্তা যদি একবারে সবচেয়ে দামি হয় শ্রোতাদের আকর্ষণে বোতা বক্তা সেতা হয়ে যায় ঠিক কিনা এই যে আমার দেহে নষ্ট আসতে গরম হইতেছে ঠিক না একটু তাকবিরের মাধ্যমে আমরা গরম হইমো তারপর ধীরে ধীরে নরম হইব প্রথম যদি নরম থাকে তাহলে পর আজকে রোয়াজ হই কবরে যখন লাগবো লেগে একটু সেতা হই দেখবো যে আপনাদের ইমানে রসকস আছে না নাই একটা না তাকবির দিয়া শুরু করবো ইনশা আল্লাহ দাঁড়ায় বিজ্ঞতার মাধ্যমে চলতে থাকবে রাজি আছেন তো ইনশা আল্লাহ ধরে ধরে তাকবির দিবেন তো ইনশা আল্লাহ কে কি দিবেন একটু হাটটা তো লেন নারে তাকবির ইসলামের শত্রুরা আরেকটা নারে সময় খুব কম আমি সরাসরি আমার বিষয়ের উপরে ঢুকে যাব আল্লাহ পাক আজকের এই মাহফিল কে কবুল করুক বলেন আমিন আরো জোরে বলেন আমিন আমাকে একটি বিষয় দেওয়া হয়েছে ওই বিষয়ের উপর কোরআনুল করিম থেকে একখানা আয়াতে কারিমা তেল করেছি আল্লাহ নবীজির অগণিত হাদিস থেকে একটি হাদিস পড়েছে আল্লাহ সুবাহন তালা যদি তৌফিক দান করেন কোরআন এবং হাদিস থেকে দুই চারটি কথা বলে সংক্ষিপ্ত সময় আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিব অমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ যে সময় তমাম পৃথিবীতে অন্ধকার জুলুম অত্যাচার মারামারি কাটাকাটি হানাহানি মত মূর্তি জিনা বেবিচার তামাম পৃথিবী অন্ধকার অন্ধকার ছন্ন সেই সময় আল্লাহ পাপ এই পৃথিবীর দরায় দো জাহানের সরদার সৈদুল কমনাইন ফতুল মোরসালিন আখার আহমদ বোধ ফখরুল আউ্বালিন হজরত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহামকে দুনিয়ার ধরায় প্রেরণ করে যার মাধ্যমে এই পৃথিবীর অন্ধকার অন্ধকার অচ্ছন্ন মানুষগুলো তার জীবনের জিন্দিগি দেখে তার প্রতি ওহি নাজুলের মাধ্যমে এই তামাম পৃথিবীর অন্ধকার থেকে মানুষগুলো আবার আলোর পথে এসেছেন আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত কোরআন আর সন্ন্যাকে আঁকড়িয়ে ধরব ততক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন জাতি নাই মুসলমানের দিকে বাঁকা নজরে তাকাবে যখনই কোরআন থেকে পয়গম্বরের সন্ন্যাহ থেকে আমরা দূরে সরব তখনই আমাদের কপালে আছে দুর্গতি যেটা আমরা তামাম পৃথিবী থেকে আসছি আজকে আমরা বাস্তবমুখী দেখতেছি
আমি সুরাতুল মায়েদার নব্বই নং আয়াত থেকে তলোয়াত করেছি আল্লাহ সুবাহন তালা বলেন যারা ইমানদার আমার আল্লাহ তাদেরকে বয়ান করতেছেন কোন বেইমান দেনা কারণ বাবা নসিয়ত করে শাসন করে সন্তানকে আশেপাশে তোমরা যদি মানে গুণে গুণান্বিত হয়ে থাকো তাহলে তোমরা মত পান করবা না আমার আল্লাহ পাক মত কে হারাম করে দিয়েছেন ঠিক কিনা তাহলে যারা ইমানদার তারা কোশ্চিন কালে মদের বোতলে কোনোদিন চুমা দিতে পারে না জীবন যেতে প্রস্তুত তারপরেও তারা জীবনে কোনোদিন শরাবের বোতলে চুমা দিতে পারে না যদি সে ইমানদার হয়ে থাকে ঠিক কিনা সামনে একটি একটি করে বর্ণনা করব আগে তর্জমাটা আপনাদের সামনে শোনায় দিন তাইলে এই জায়গার ভিতরে খমর মানে মদ পান করা ওল মাইসির মাইসির মানে জুয়া আমার আল্লাহ পাক জুয়াকে হারাম করে দিয়েছেন কেমন পর্যন্ত জন্য জুয়া হারাম কেন হারাম করেছেন বিস্তারিত ব্যাখ্যা সামনে বর্ণনা করব তাহলে আমার আল্লাহ পাক মদকে হারাম করে দিয়েছেন আমার আল্লাহ জুয়াকে হারাম করে দিয়েছেন মূর্তি পূজা আমার আল্লাহ পাক মূর্তি পূজাকে হারাম করে দিয়েছেন মূর্তি পূজাকে আমার আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন আজলাম শব্দের অর্থ হলো বনক ঠাকুরি করা হাত দেখে রেখা দেখে বাক্য নির্ণয় করা যেটাকে আমার আল্লাহ পাক হারাম করে দিয়েছেন এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের ভিতরে যারা নিয়োজিত থাকবে এই সমস্ত কর্মকাণ্ড যারা করবে আমার আল্লাহ পাক স্পষ্ট কোরআনের আয়তির বুদ্ধি বুদ্ধি বলে দিয়েছেন এই সমস্ত কর্মকাণ্ড যাদার থাকবে তারা হলো শৈতানের পতঙ্গ গ্রহণ করে নিল 
তারা যেন আল্লাহকে বাদ দিয়ে শয়তান কি তাদের অভিভাবক বানিয়ে নিল প্রতিমা এবং গোনক ঠাকুর থেকে বিরত থাকবে কিন্তু যারা মত যারা মত থেকে দূরে সরবে না যারা গাজা থেকে দূরে সরবে না মুসলমান কখনো মাটির বানানো মূর্তির কাছে মাথা নত করতে পারে না মুসলমান কখনো প্রতিমার কাছে মাথা নত করতে পারে না মুসলমান কখনো পৃথিবীর কোন মানুষ সের কাছে মাথা নত করতে পারে না চিৎকার যে বলেন ঠিক কি না মুসলমান কেবল মাত্র শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে মাথা নত করবে অন্য কারো কাছে মুসলমান মাথা নত করতে পারে না মরে যেতে প্রস্তুত তারপরে মুসলমান কারো কাছে মাথা নত করতে চায় না চিৎকার যে বলেন ঠিক কি না এখন এই পৃথিবীতে কিছু বেইমান আছে যারা বলেন ধর্ম যার যার উৎসব সবার এটা হলো মানুষগুলোকে এই সমস্ত তন্ত্র মন্ত্র দিয়া মানুষগুলোকে কুকুরের দিকে নিয়ে যাওয়ার একটা পন্থা কারণ ধর্ম যার যার উৎসব সবার এটা হলো ওই কথার মতো যে বউ যার যার ব্যবহার সবার এটা যেরকম মেনে নেওয়া যায় না ধর্ম যার যার উৎসব সবার এটাও মেনে নেওয়া যায় না চিৎকার যে বলেন ঠিক কিনা মুসলমান তাদের খোবার খা মুসলমান যদি হিন্দুদের দুর্গায় না যায় তাহলে তার দুর্গার বাজার বন্ধ থাকে চিৎকার যে বলেন ঠিক কিনা হে মুসলমান তুমি কেমন মুসলমান হে মুসলমান ধর্ম যার যার উৎসব সবার এটা হলো তাদের ধর্ম চলে না এই জন্য আমাদেরকে দিয়া তাদের ধর্ম সাজাতে তায় যদি আমরা তাদের ধর্ম গিয়ে সাজাই তাহলে আমি আমার ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম আমি কাফের হয়ে গেলাম প্রিয় ভন্ধুরানি আমার এটা শুধু দুর্গা পূজার সময় স্লোগান পাওয়া যায় যেই সময় নাকি বাংলাদেশে কুরবানি ঈদ হয় তখন তো তারা বলে না ধর্ম যার যার উৎসব সবার আজকে মুসলমানদের ঘরে আমরা ঢুকে পড়বো গরু যুব করব গরু খাব তখন এই সমস্ত বড্ডিস মার্কা এই সমস্ত মালং মার্কারা তখন আর এই স্লোগান দেয় না চিৎকার দিয়ে বলেন ঠিক কিনাণী আমার তাহলে মদ পান করা হারাম কে বলেছেন আরো জোরে বলেন মদ পান করা হারাম কে বলেছেন প্রিয় বন্ধুরি মদ পান করা হারাম রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের জামানায় কেউ যদি মদ পান করত সবাই তার গিনা করত আর এখন বর্তমানের জামানায় যারা মদ খায় তারা আরো আগায় দিয়ে আসে আমার জীবনে দেখেছি মদ খায় মদ খাওয়ার পর রাস্তার মাঝে সবাই রে গালি গালাস করে হাসিনা সরকার রে পর্যন্ত গালি গালাস করে মানে গাইলাইতে গাইলাইতে লঙ্গি পর্যন্ত খুইলা ফুরে চিৎকার যে বলেন ঠিক কিনা এই মত পান করা হারাম হারামের ভিতরে কোন শান্তি নাই অনেক সময় দেখা যায় লঙ্গি যে বইকা বইকা লঙ্গি যে রাস্তায় ফেলায় দিছি আর এক মাতবরের মাতবরের ফলা লঙ্গি টোপায় না তোমার ফলায় লঙ্গি ফলায় দিছি ধরো হাইরে জামানা অথচ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের জামানা যখন কোন মানুষ মত পান করত সমাজের মানুষগুলো তাতে থুতু নিক্ষেপ করত 
বের থাকলে বেতাঘাত করত তাকে অপমানিত গোলামের মতো দেখত সমাজে তার মাধ্যমে কোনো বিচার আচার করাইত না তাকে কোনো ভালো পীড়িতে বসতে দিত না ভালো চেহারে বসতে দিত না আজকে সমাজ এত নোংরা হয়ে গেছে মৎখুরের বাচ্চা বেইমানের বাচ্চা আজকে সমাজে সমাজ আজকে মাতবরি করে চিৎকার দিয়ে বলেন ঠিক কিনা বেঠে আমরা যদি জানি কোন একজন যুবক সে মত পান করে কোশ্চিন কারেও হাজার কোটি কোটি টাকার মালিক হতে পারে আমার বোনকে একটা মত করের কাছে বিবাহ দেব না আমি মত করে সাথে কোনো আত্মীয়তা করব না কারণ আল্লাহর দুশ্মনের সাথে আমার কোনো আত্মীয়তা হতে পারে না চিৎকার যে বলেন ঠিক কিনা বেটি আমার হজরতে আলী রাজি আল্লাহ সিদ্ধান্ত নিলেন আবু জাহেলের মেয়েকে বিবাহ করবে কার মেয়েকে মা ফাতেমা রাজি আল্লাহ আনহু फिर जब ना कथा <laughs> জীবনে আর কোনদিন আলী রাজি আল্লাহ বিবাহর নাম নেই নাই কারণ এমন কোন আমল করা যাবে না যেটা আমার প্রিয় নবীর কলিজার ভিতরে লাগে চিৎকার দিয়ে বলেন ঠিক কিনা বেটি হে মুসলমান এমন কোন আমল করা যাবে না যে আমল করলে আমার আল্লাহ আমার দুশ্মন হয়ে যায় এমন কোন আমল মুসলমান করতে পারে না যে আমল করলে শয়তান খুশি হয়ে যায় আল্লাহ নারাজ হয় তাহলে তার জন্য আল্লাহ পাকের জাহান নামের আগুন এই বন্ধু হবে আল্লাহর নেয়ামত তার জন্য হারাম হয়ে যাবে চিৎকার যে বলে ঠিক কি নামে আমার সময় চলে যাচ্ছে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বর্ণনা করলে আমার সামনে অগ্রসর হওয়া যাবে না মুসলমান ঠিকিনা গাজার এরকম দুর্গন্ধ যেটা পায়খানার গন্ধটা হার মানায় দেয় চিৎকার দিয়ে বলেন ঠিক কিনা তারা হলো কুরু কুরু মুলবি তারা হলো কুরু কুরু মুসল্লি বিড়ি পান করা হারাম মাজাল ইসলাম ব্রারের ভিতরে লেখেন কেমনি হারাম কারণ এই বিড়িটা যখন টানে তার ভিতরের কলিজা পচে যায় এই কলিজার মালিক সে নিজে নয় আত্মহত্যা করে যেরকম করা হারাম নিজের কলিজাকে অঙ্গ পতঙ্গে জ্বালিয়ে দেওয়া হারাম চিৎকার যে বলেন ঠিক কি না 
কিয়ামতের আগে যখন আল্লাহ পাকের জমিনে গুনা সয়লাভ হয়ে যাবে এই জমিনের ভিতরে আল্লাহ পাক এই জমিনের ভিতরে আল্লাহ পাক আজাব দিবে আসমান থেকে দুয়া আসবে মানুষগুলোর নাক দা মুখ দাগিয়ে ডুববে অল্প সময়ের ভিতরে সমস্ত মানুষগুলোকে আমার আল্লাহ ধ্বংস করে দিবে তাহলে যেই জিনিস দ্বারা মানুষকে আজাব দেওয়া হয় ওই জিনিস পান করা হারাম 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 দুয়া দ্বারা আল্লাহ পাক আজাব দিবে এই জন্য দোয়া পান করা হারাম চিৎকার দিয়ে আমরা ঠিক কিনা বেটি কোশ্চিনকালে তোর ভালো বুদ্ধি হবে না যে সমস্ত নেতারা যে সমস্ত বেইমানদা বিড়ি খায় আর মদ খাইয়া বুদ্ধি দেয় তাদের বুদ্ধি হয় কোন খারাপ চিৎকার যে বলেন ঠিক কি না खेला ध्वस कर मारे मारे बाबा रे मारे हाई रे बाबा रे बाबा चित्कार दिए बोल ठीक জীবনে দেখি নাই মাঝে মাঝে আবার দেখছি যে এটা গুপের টেবলেটের মতো আল্লাহ এগুলা খেয়ে খেয়ে আমার এইভাবে তাকায় থাকে বড় কইরা কিরে তাকায় এটা খাইলে ঘুমায় না সারা রাত্র চুরি সামারি দান দামে ফাতিল ফুতিল শেষরা সরে গেলে হইলো বাবা খাইয়া চুরি করে চিৎকার দিয়ে বলে ঠিক কিনা বেঠে এগুলা না পাইলে সাইজ করবেন কেটা কটা হাত তোলেন कारण खराब ना समाज नष्ट ध्वस रंजे जो नेशा ढुके जाए तक बांगलेश पुलिस बनाइल तक नेशा थे बरत रखा जा दुनिया समय 
তাহলে এক নাম্বার হলো মদপান করা হারাম দ্বিতীয় হলো জুয়া জুয়া খেলা হারাম এই সমাজে অনেকে জুয়া খেলে তাসের মাধ্যমে জুয়া হয় খেলাধুলার মাধ্যমে জুয়া হয় পুষ্কুনির ভিতরে লটারির মাসের মাধ্যমে জুয়া হয় চিৎকার যে বলে ঠিক কিনা পুকুরের ভিতরে মাছ ছাড়ে মাছ ছেড়ে সিটার গুলো কিছু সিটার তৈরি করে যা ফাঁসটা একবারে এরকম পঞ্চাশটা সিট লি তার পুকুরের ভিতরে সিটার মাছ কয়েকটা এই সিটারই করে পুরো দশ গ্রামের মধ্যে এই বসিক এলাকা ওই জায়গায় বসি দিয়ে মাছ ধরে আর আফসুস করে হারে ফুটি উঠল না খাবার একটা হয়ে উঠে নেই এটা হলো জুয়া চিৎকার দিয়ে বলে ঠিক কিনা বেঠে এটা এটা ধোকা ইসলাম পশ্চিম কালেও ধোকাকে সাপোর্ট করে না চিৎকার দিয়ে বলেন ঠিক কিনা বেঠিক এরকম হারাম আপনাদের এলাকায় আছে কিনা আমাদের ভানুয়াতে একাধিক এরকম হারাম করের বাচ্চা আছে চিৎকার দিয়ে বলেন ঠিক কিনা বেঠে যারা ওগিলা করে তারা হারাম খুব আর যারা খায় তারা হারাম কুর চিৎকার যে বলেন ঠিক কিনা বেঠে ঠিক কিনা বেঠে ওয়াজ করালে হবে না যুবক তার মাথা প্রদান করতে হবে এই বাধাটা শুধু হুজুর একা করবে তা না আপনাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে তাহলে তুমি ইমানদার চিৎকার যে বলেন ঠিক কিনা ঠিক এই সমাজে যখন আমরা আলোচনা করতে যাই হুজুর সুদের বিরুদ্ধে কয়েন না গোসের বিরুদ্ধে কয়েন না মদের বিরুদ্ধে কয়েন না ওই বেইমানের বাচ্চা তাহলে কোন ওয়াজ করব কারণ সুদের পক্ষে আল্লাহ আছে কিনা বলেন গোসের পক্ষে আল্লাহ আছে কিনা জিনার পক্ষে আল্লাহ আছে কিনা মিথ্যার পথে আল্লাহ আছে কিনা তাহলে আল্লাহ যেই পথে নাই মোমেনরা সেই পথে থাকতে পারে না রসুল যেই পথে নাই ইমানদাররা সেই পথে থাকতে পারে না কারণ আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুলের বাতানো পথই হলো ইমানদারদের পথ চিৎকার যে বলেন ঠিক কিনা বেঠে তাহলে জুয়া পান করা হারাম জুয়া খেলা হারাম অনেকে দেখবেন তাস খেলে তাস তাসের মাধ্যমে জুয়া এই যে সকালে যায় একবারে জহুরের আজান দিয়ে ফেলে তারপরও তারা তাস খেলা ছাড়ে না যদি কেউ ভাই আসেন নামাজে যাই এই না ফরমান গুলো কয় কি জানেন কে হুজুর আপনারা নামাজ পড়েন আমরা মোনাজাত করতেছি এই যে ইসলাম নিয়ে ঠাট্টা করলো সঙ্গে সঙ্গে এই মুসলমানের বাচ্চা ইসলাম থেকে দুর্বৃত হয়ে গেল কারণ মোনাজাত হলো আল্লাহ তালার সাথে সম্পর্ক একটা আবাদত সে তাসের সাথে যখন সে বললো যে আমি এখন মোনাজাত করতেছি এই ষোলো বলে কৌশলে তার ইমানটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে যেটা সে তেরো পাচ্ছে না চিৎকার দিয়ে বলেন ঠিক কিনা অপসরণ করা চিৎকার দিয়ে বলেন ঠিক কিনা বেঠি পৃথিবীর ময়দানে যে নবী ছিল মূর্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে সুতরাং আজকে মুসলমানের গড়ে গড়ে মূর্তি পাওয়া যাচ্ছে মুসলমানের গড়ে কেমনে মূর্তি আপনার সন্তানকে সন্তুষ্টি করার জন্য আপনি মাটির ছোট্ট একটা পুতুল কিনে দিলেন এটাই মূর্তি চিৎকার দেবেন ঠিক কিনা আপনার সন্তানকে খুশি করার জন্য আপনি একটি ঘোড়া কিনে দিলেন এই যে ঘোড়া এটা হলো মূর্তি আল্লাহ আকবর প্রিয় বন্ধুরা আমি আর মূর্তি পূজা করা হারাম মূর্তি পূজা করা হারাম চিৎকার দেবেন ঠিক কিনা বেটি মূর্তি পূজা হারাম করেছেন কে আর হজরে বলেন মূর্তিকে হারাম করেছেন কে তাহলে মূর্তি পূজা হারাম মুসলমান করছেন কেন মূর্তি পূজা করতে পারে না আজকে মুসলমানের ঘরে ঘরে মূর্তি ঢুকে গেছে কৌশলে আল্লাহ আকবার এই জন্য মুসলমান কোশ্চিন কালেও মরে যেতে প্রস্তুত কিন্তু মাটির বানানো মূর্তির কাছে যে কোনো দিন পূজা যেতে পারে না চিৎকার দিয়ে বলেন ঠিক কি না আমার একটি ঘটনা মনে পড়ে গেছে মুসলমান তিন ভাই জিহাদি যুদ্ধ করতে করতে কাফের বেইমান মুশ্রিকদের কাছে ধরা পড়ে গেল বাসা সিদ্ধান্ত নিল কোলা বলে কৌশলে এই তিন ভাইকে ইসলাম থেকে দূরীভূত করা যায় কিনা আমাদের ধর্মে আনা যায় কিনা এবার তারা মিটিং করলো বললো ঠিক আছে তাদেরকে ভয় দেখায় দেখি ভয়ের মাধ্যমে তাদেরকে ইসলাম থেকে কালিমা থেকে দূরীভূত করা যায় কিনা ভাঙ্গুরানি আমার ওই সমস্ত জানি মেয়েরা কাফেরেরা 
আপন তিন ভাইকে একত্রিত করুন বলল তোমরা যদি আমারই আমাদের মাটির বানানো মূর্তিকে যদি শেষ দানা দাও তাহলে তোমাদেরকে গরম তৈরির ভিতর নিক্ষিপ্ত করে গরম মাসের মতো গরম মাসের মতো বাজি করে তোমাদেরকে মেরে ফেলব আগুনের ব্যবস্থা হয়ে গেল বিশাল বড় ডেকের ব্যবস্থা হয়ে গেল লাটির ব্যবস্থা হয়ে গেল তল দিয়ে আগুন জ্বালানো হলো প্রিয় বন্ধু রে আমার আগুন যখন উত্তপ্ত বস্মিত এরকম সময় বললো এখনো সময় আছে তোমরা আমাদের মাটির বানানো মূর্তির পূজা করো তোমাদের ধর্ম ছাড়ো তারপরে মাটির বানানো মূর্তির কাছে কখনো মাথা নত করব না বলেন আমার এমনিতেই এক ভাইকে হাতে পে রশি লাগাইয়া ওই গরম তৈরির ভিতরে যখন নিক্ষেপ করল সঙ্গে সঙ্গে পরিজাটা বের হয়ে গেল গরম তৈরির ভিতরে একটা মানুষ ছেড়ে দিলে কি কষ্ট কি জুলুম আল্লাহ আকবার বাকি দুই বাই রুমাল দিয়ে চোখের পানিগুলো মসে আর বলতে আমার মায়ের পেটের বড় ভাই কালিমায় গরম তৈরির ভিতরে নিক্ষেপ হয়েছে যদি আমি আগে যেতাম কতই না ভাগ্যবান হতাম একবার নয় দুইবার নয় হাজার বার তাদের এই ডেকের ভিতরে যদি ফালাইয়া কতল করা হয় আমি আল্লাহর বন্ধু হই মই ইমাম ছাড়া আমি কষ্টিম কালেও এই দুনিয়াতে বেঁচে থাকতে চাই না আমি দুর্বল হচ্ছি আমি তোমাদের কি বলি তোমরা শুনো আমি তো ওই জন্য আফসোস করতেছি একই মায়ের করে জন্ম নিলাম আমার ভর ভাই আমার বড় ভাই গরম তৈরির ভিতরে বসমিত হয়ে জান্নাতে গেছে আমি জান্নাতে চেহারাটা যেন দেখতেছি আমার ভাইয়ের হাসি মুখি চেহারাটা যেন দেখতেছি কেন দেরি করছো তাড়াতাড়ি আমাকেও আমার ভাইয়ের মতো জান্নাতে পাঠাই দাও প্রিয় বন্ধুরা আমার এবার কাফেরের গোষ্ঠী এমনি ভাবে হাত দুখানা বেঁধে গরিম তৈরির ভিতরে নিক্ষেপ করে দিল সঙ্গে সঙ্গে করে যাটা বের হয়ে গেল ছোট ভাইয়ের কাছে গেল তুমি এখনো কালিমা ছেড়ে দাও তুমি এখনো রসুল্লাহ প্রেম ছেড়ে দাও তোমাকে গাড়ি বাড়ি নারী সব কিছু দেওয়া হবে মুসলমান ছোট সন ভাই ডাক দিয়ে বলেন ওই আল্লাহ পাকের কোসম কোশ্চিন কালো কালিমার মালা থেকে বিন্দু পরিমাণের হট বনায় এটা হলো আমার সবচেয়ে বড় নিয়ামত এবার ওই উজির আজম তার মেয়েটা অত্যন্ত সুন্দরী হুর মানে নারী মদিনা মদিনা মানে শহর ওই ইহুদি রাষ্ট্রের সবচেয়ে সুন্দরী নারী সেনাপতির নারী সেনাপতির মেয়েকে মেয়েটা ডাক দিয়ে বলেন ও রাজা মশাই ও আমার বাবা আমাকে অনুমতি দাও আমি আমার সুন্দর যৌবন আমি আমার চাহিদা দিয়া এই পুরুষটাকে আমি ধ্বংস করে দিতে পারব কেমনে আমি প্রস্তুত আছি এই যুবককে আর আমাকে একটা ঘরের ভিতরে তালা ভদ্দ করে রাখা হোক অবশ্যই আমি পারবো আমি আমার রূপ যৌবন দিয়ে এই মুসলমানের চরিত্রটাকে নষ্ট করে দেওয়ার জন্য যখন তার চরিত্র নষ্ট হয়ে যাবে তখন এমনি সেমনি সে বেইমান হয়ে যাবে তখন এমনি এমনি সে মূর্তি পূজায় লেগে যাবে আবার বাসা বলে ঠিক আছে ওদের আজম তোমাকে দায়িত্ব দেওয়া হলো এবার পাশাত খানার পাশে একটি গড় ছিল চতুর্দিকে তারা বদ্ধ চল্লিশ দিন সময় নিয়েছে সুন্দরী যুবতী আর যুবক এক গরেহের ভিতরে আল্লাহ আকবার যুব সঙ্গে সঙ্গে গরে ঢুকার পর ব্যাগ থেকে যায় না মাসটা বের করে আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে গেল আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে গুন গুন করে কাঁদে আল্লাহ আমার দুই ভাই জান্নাতে চলে গেছে আমাকে কেন এখনো দুনিয়াতে রেখে দিয়েছ জানি না রে আল্লাহ 
আল্লাহ তোমার কাছে ইমান নামক দৌলত ইমান নামক দৌলত যে ইমানটা এনেছি রসুল্লাহর চেহারা দেখে কোশ্চিন কাল ওই ইমানটাকে আমার থেকে জুদা করো না এমনি ভাবে মোনা যেতে বিনিয়ে বিনিয়ে কাদিন যখন বান্দা গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য মদত চাই আল্লাহর কাছে আমার আল্লাহ পাক ওই বান্দাকে মদত করে প্রিয় বন্ধুরা আমার একদিন নয় দুই দিন নয় এমনি ভাবে দশ দিন চলে গেছে ওই যুবক একটা বারের জন্য সুন্দরী নারীর দিকে তাকাইল না এমনি ভাবে উলঙ্গ হয় তার সাথে গোড়াগুড়ি করে ছুটকে ফেলে দেই ডাক দিয়ে বলে আমি আল্লাহকে ভয় পাই चल्लिसबारी मे সেনাপতি কে ডাক দিয়ে বলতেছেন আব্বা জান এই ছেলেটা বড় নাজুক মনে হয় আপনার এই পাশাদের পাশাদের আশেপাশে থাকার কারণে সে লজ্জায় আমার সাথে এরকম লজ্জাস্কর কাজটা করার জন্য প্রস্তুত নয় পাহাড়ের চূড়ায় নির্জন এলাকায় কেবলমাত্র শুধুমাত্র আমরা দুইজন থাকব ওই জায়গায় পারবো বাবা আমি এই যুবকের চরিত্র নষ্ট করে দেওয়ার জন্য বাসার কাছে খবর গেল বাসার নির্জন একটা ঘরের ভিতরে আবার এই সুন্দরী নারী আর যুবককে একত্রিত করে আবার চল্লিশ দিন সময় দিল কয়েকদিন সময় আবার চল্লিশ দিন সময় দশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেল বিশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেল তিরিশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেল আল্লাহর কসম তিরিশ দিনের ভিতরে ওই যুবক আল্লাহর ভয়ে কন্দন করতে করতে বেহুশ হয়ে গেল আল্লাহ কি পাপ জানি করেছিলাম এই জিন্দা খানার ভিতরে তুমি আমাকে রেখেছ আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাই আমার দিয়ে তুমি অপবিত্র কাজ করাও না প্রিয় বন্ধুরা আমার এমনি ভাবে দ্বিতীয় পর্বের উনচল্লিশ দিন চলে গেল আবার সুন্দরী নারীটা ডাক দিয়ে বলে হে যুব আমি তোমাকে বলছি তুমি শোনো এই শহরের এমন কোন পুরুষ নাই যাকে আমি দশ মিনিট সময় সময় আমি না পাপ না করে দিতে পেরেছি আমি আমার যৌবন সুন্দর যদিয়া আমি কত পুরুষকে না দশ মিনিটে গায়ল করে ফেলেছি প্রথম চল্লিশ দিন আমি হেরে গেছি দ্বিতীয় পর্বের চল্লিশ দিনের আজকে শেষ রাত এখনো শেষ রাতে বারোটার সময় তুমি যাই নামাজে দাঁড়িয়ে গেছ আগামীকালকে তোমার এত ফাঁসির কাছে জুলাবে আল্লাহ আকবার আমি তোমাকে বলতে চাই আল্লাহকে আমার একটু রূপ যৌবন সৌন্দর্যতা দান করে না যে এই উনাশি দিনের ভিতরে একটা বার তুমি আমার দিকে তাকাইলা না এবার যুবক চোখ দিয়ে পানিগুলো ফেলে দেয় ভুল তুমি অনেক সুন্দর তোমার দিকে তাকালে যে কোনো যুবক লালায়িত হয়ে যেতে পারে পাগল হয়ে যেতে পারে আশেক হতে পারে কিন্তু আমি তো তোমার আশেক না আমি তো হইলাম আল্লাহর আশে আমি কেমনে অপবিত্র হয়ে যাই আমি তো আল্লাহর সামনে আমার আল্লাহ আমাকে দেখতেছি আল্লাহ আকবর এই কথা শোনার পর আল্লাহ আকবর বলে যুবতী যুবতী মহিলা পায়ে নিচে পড়ে গেছে ঢাক দিয়ে বলতেছেন ভুল কারো স্থান পায়ের নিচে নাই উঠ এবার ডাক দিয়ে বলে আমি ওই খোদার কসম মুখে বেললাম মুসলিম ধর্ম কেবলমাত্র সত্য ধর্ম আর এটাই মানুষকে মানুষ বানায় এটাই মানুষকে মানুষ বানায় তুমি যেই খোদার আবাদত করো ওইটাই হলো আসল খোদা হে ভাই আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাই এই মুহূর্তে আমার কালিমা পরে মুসলমান বানায় দাও আল্লাহ আকবর যুবতীর সুন্দরী মেয়েটা ওই মুসলমানের কাছে কালিমা পরে মুসলমান হয়ে গেল আর ডাক দিয়ে করে ভাই আগামীকাল সকাল হওয়ার আগে লো আমরা ভাই বোন দুইজন পালাই প্রিয় বন্ধুরে এবার ভাই বোন দুইজন পালায়ন করতেছি পালাইতে পালাইতে সামনে অগ্রসর হইতেছি চতুর্দিকে মারু মরু মরুভূমি আর ডাক দিয়ে বলে ভাই ফজরের আগ পর যে আগ পর্যন্ত যদি আমরা পালায়ন না করতে পারি তাহলে তোমারও জবাই করবে আমারও লোকে জবাই করবি আল্লাহ আকবর হাঁটতে হাঁটতে প্রচন্ড মরুভূমি মরুভূমির ভিতরে দেখতেছেন দুইজন মানুষ ঘুরার উপর সওয়ার হয়ে টকবুক টকবুক করতে করতে তাদের সামনের দিকে আসতেছে এমনিতে ডাক দিয়ে বলে ও ভাই ওই যে দেখা যায় রাজার দুইজন কতোয়াল বাহিনীর লোক 
মনে হয় এখনই আমাদেরকে ধরে ফেলবে আর আমাদেরকে কতল করে দিবে এমনি ভাবে ওই আল্লাহ যুবক চাটিয়াল ময়দানে যাই নামা আসটা বিষয়া নামাজে দাঁড়ে গেলেন লম্বা মোনাজাত করলেন মোনাজাত করে লক্ষ্য করে দেখতেছেন যেতই কাছে আসতেছেন তত ওই ওই দুই জন মানুষকে পরিচিত মনে হতে দেখা যায় কাছে এসে থেকে ফুটফুটে দোষ নাই ওই যে দুই ভাই যারা গরম তৈলের ভিতরে নিক্ষেপ হয়ে মারা গেছেন শহীদ হয়ে গেছেন এই দুই ভাই ডাক দিয়ে বলে ভাই রে আমি আল্লাহ পাকের কসম খেয়ে বললাম এই যে তুমি মুজাহিদা করেছো তোমার সামনে দুনিয়ার নারী থাকার পরে তুমি গুণা করো নাই দুনিয়ার গুণা করার উশিলা তোমার কাছে আছে তারপরে তুমি ঘুণা করো নাই এই জন্য আল্লাহ পাক আল্লাহ পাক আমাদের চেয়ে কুটি কুটি গুণ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট মরে গেলে আমার যেতে আরো কুটি কুটি গুণ পদমর দাদা আল্লাহ পাক তোমাকে দান করবে বলে खुशी करते बेचे मद पान कर मार्का দেখলে বমি বমি আসে চুলগুলো কেমনে বানাইছি কয় এইটা কেমনে বানাইলি এক পাগলে কয় আমি এটা বানাইছি আর কিছু মহিলাকে চুল জমা কইরা তারপর এটার মধ্যে আমি সুইং গাম দিয়ে তারপর বানাইছি অনেক কষ্ট হইছে কেমন পর্যন্ত মানুষগুলো যদি ভদ্রভাবে জীবন যাপন করে তিন প্রত্যেক দিন যদি গোসল করে তাহলে তার মাথায় কখনো জট আসতে পারে না চিৎকার দিয়ে বলেন ঠিক কি না এই জায়গায় হাজার হাজার মানুষ একটা মানুষ এরকম না যে এক মাস গোসল করে না এমন কি মানুষ আছে গরমের দিনে তিনবার গোসল করেন আপনারা হলে পবিত্র মানুষ এই জন্য আপনাদের মাথার ভিতরে জড হয় না ফাঁক হলো না চিৎকার দিয়ে বলে ঠিক কি না মাথাতে আলফারের বোঝা দাঁড়ি টানে সোজা সোজা নামাজ রোজা নাই দে তাদের হাই রে ফেরে সান আল্লাহ রে নামাই লিবো ঠিক কি না বলেন टेस्ट कर देवर गुलेबी लाल नोट देखे शिक्षा नहीं 
যখন লাল লোট দেখে কয় এত কোন তো রাশি টাশি খারাপ ছিল কিছু ফারা টারা ছিল এটা কাইটা এখন কন্যা রাশিতে পড়ছে চিৎকার দিয়ে বলে ঠিক কি নাবে ঠিক उपस्थित हो डलम कीसर जन कैसे बस दले दले नई कैमने मद चलना गांजा चलना सब चलते बदनाम बदनाम बारण कर दिन कुरान राह आंदोलन करा बैठे कारण वही जीवन चले जाए जीवन सफल ना विफल आल्ला कबुल कर मुसलमान मुसलमान 
বীর মুসলমান দরাগে কোরআন ফিরিয়ে আনো হরান সম্মান বীর মুসলমান বীর মুসলমান বীর মুসলমান দরোহে কোরআন বীর মুসলমান দরোহে কোরআন ফিরিয়ে আনো হরান সম্মান বীর মুসলমান বীর মুসলমান বীর মুসলমান চিৎকার যাবো না ঠিক কিরা বেটি মুসলমানরা যদি আবার কোরআন আঁকড়ে ধরে আল্লাহর কসম তামাম পৃথিবীর জালেমরা আবার তামাম পৃথিবীর মুসলমানরা আবার জালিমের জুলুম থেকে নিষ্কৃতি পাবে প্রয়োজন মানুষ আল্লাহকে মহাব্বত করে কোরআনকে মহাব্বত করে পয়গম্বরকে মহাব্বত করে যদিও মুখে দাঁড়ি নাই যদিও মাথায় টুপি নাই যদিও গায়ে সন্নতি জামা নাই কারণ আমার একটা প্রশংসা আছে যে আমি আমার সময়ের বাহিরে আমি আলোচনা করি না কারণ আরেকজনের সময় নষ্ট করা মতো ক্ষমতা আমার নাই তাহলে কালকে আমাদের ময়দানে আমার জবাবদেহি দেওয়া লাগবে হ্যাঁ যদি কর্তৃপক্ষ থেকে আওয়াজ বেশি আছে তাহলে আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য প্রিয় ভন্ধুরানি আমার গভীর মনোযোগে কাল লাগেন আমাকে কেউ ডিস্টার্ব করবেন না যেহেতু আমি একটা সময় নিয়ে উঠেছি আমাকে যদি এক মিনিট এক সেকেন্ড ডিস্টার্ব করেন তাহলে ওইটা আবার আপনাদের জন্য হারাম হবে প্রিয় বন্ধুরে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর ইসলামের পাগল কোরআনের পাগল তারা গানের আসর চায় না তারা কোরআনের আসর নিয়ে ইমান নিয়ে কবরে যেতে চায় চিৎকার দিয়ে বলেন ঠিক কিনা এটা যারা প্রমাণ হয় এই আমতলি এলাকার মানুষগুলো কোরআনের পাগল ইসলামের পাগল লক্ষ্য করে দেখেন হজরত আবু বকর একবার কি কতবার গালি দিয়েছে আবু বকরের কোন আন্দোলন ছিল না বংশ বলে গালি দিয়েছে বাবাকে গালি দিয়েছে আবু বকর সিদ্দিক একবার জীবনে কোনো মানুষের গায়ে হাত তোলে নাই প্রিয় বন্ধুরে আমার একদিন আবু বকর সিদ্দিক একবার রাজিয়াল্লাহর সামনে যখন আল্লাহকে নিয়ে গালি দিল আবু বকর সিদ্দিক আকবর এক সেকেন্ড বিরত থাকলেন না অথবা সাহবিল আক্তা অন্যায়ের বিরুদ্ধে জুলুম অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করে দিল আমার আল্লাহকে কেন গালি দিলি এমন জোরে একটা স্বর মারল নরম মানুষটার স্বরে সঙ্গে সঙ্গে ইহুদি মাটিতে পড়ে মাটিতে পড়ে গলা কাটা মুরগির মতো লাফাইতেছি এমনি ভাবে রসুল্লাহ দরবারে গেছে হুজুর আমাকে তো আলী মেরেছে আল্লাহ আকবর প্রিয় বন্ধুর আরে আমার রসুল্লাহ বলে মনে হয় তুমি ভুল বলেছ কারণ আলীর স্বভাব কখনো মানুষের গায়ে হাত তোলা না অন্যায়ের প্রতিবাদ কখনো আলী করে না করলে অমর করে চিৎকার যে বলেন ঠিক কিনা প্রিয় বন্ধুর আরে আমার এমনি ভাবে ডাক দিয়ে বলল তুমি ভালো করে দেখো না না আজকের চোটটা আমাকে আজকের চোটটা আমাকে আবু বকুরই দিয়েছে প্রিয় বন্ধুর আরে আমার আবার ডাক দিয়ে বলে রসুল্লাহ ডাক দিয়ে বলো ও আবু বকর তুমি কি তাকে চর দিয়েছি কি দিয়েছি কি দিস কি না বলে জি রসুল্লাহ আমি চর দিয়েছি কেন চর দিয়েছ কয়েছে আমার আল্লাহকে বিক্ষুভ বলে গালি দিয়েছে সুতরাং আমি আমার সামনে আমার আল্লাহকে আমার নবীরকে গালি দিলে আমি সহ্য করবো না চিৎকার দিয়ে বলেন সুবাহ আল্লাহ 
प्रमाणर बृत्ति तुम जो चर दाओ ना को सी प्रमाण आना कारण चर दी हम तुम निजे तुम निजे स्वीकार कर संगे संगे आल्ला गाली दिए प्रिय भंदुर सहय कर जन्म दिए मोहम्मद गाली दी जीवन जीवन दीबी चित जन्मे पर बाबा गोलम गोलम स्थिर बंधुरा चेहरा देखे कलिमा पर मुसलमान 
ভালো করে জীবনে কোনোদিন রসুল্লাহর নামে কবিতাও বানাতে পারে নাই জীবনে কোনোদিন রসুল্লাহর নামে প্রশংসাও করতে পারে নাই কিন্তু রসুলের প্রেমে আর ভালোবাসায় মত আরা হইয়া পাগল হইয়া কালিমা পরে মুসলমান হয়ে গেছে প্রিয় বন্ধুরাই আমার শুরু করে দিয়েছে প্রিয় বন্ধুর আরে আমার এমনি ইমান ছাড়ান করার জন্য কঠিন হস্তে বাধা দিল কিন্তু ডাক দিয়ে বেলাল বলল হে কাফেরের দলেরা তোমরা শোনো একবার নয় দুইবার নয় প্রত্যেকটা পশমের বিনিময় আল্লাহর জন্য যদি জীবন দেওয়া লাগে তারপর আমি বেড়াল জীবন দিয়ে দিব এক সেকেন্ডের জন্য কালিমা থেকে ইসলাম থেকে আল্লাহর প্রেম থেকে রসুল উল্লাহ প্রেম থেকে আমি আমার জীবনকে হলটেট করব না জুদা করব না এরকম জবাব যখন বেড়ালের কাছ থেকে পেয়ে ফেলল কাফের বেমান মুশরিকরা উপদ্ত বসমিত গরম কয়লার উপর হাত পা বেঁধে গুলো বেঁধে হজরত বেলাল রাজিয়াল্লাহকে যখন ঘুনের ভিতরে ফেলে দেওয়া হলো মুহূর্তের ভিতরে রাজিয়াল্লাহ কুতাল আনহুর পিঠের চামড়া গুলো টস টস করে পুরে গেল তারপর প্রিয় বন্ধুরা রে আমার ইতিহাস কোরআনের জন্য রসুলের সানি বেলাল তার গোষ্ঠ গুলো পুরে দিল গোষ্ঠ পড়তে পড়তে কিছু কঙ্কাল কিছু আঙ্গার আগুন নিবে গেল প্রিয় বন্ধু রানী আমার আগুনের প্রখরতার কারণে আগুনের তেজস্বীর কারণে বেলাল রাজিয়ালুর গোষ্ঠ পুরে 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 হাড্ডির ভিতরে লেগে হাড্ডির মগজ গুলো পুরে যাচ্ছে বেলাল এক সময় কাঁদতে কাঁদতে আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল প্রিয় বন্ধু রানী আমার একজন মানুষ অল্প ব্যথায় কাতর হয় যখন ব্যথা পেতে পেতে যখন ব্যথার সীমানা থাকে না তখন কিন্তু আর দুঃখ যেতে না প্রকাশ করার মতো কোন ক্ষমতা দারোরা থাকে না বেলাল বেহুশ হয়ে গেল ডাক দিয়ে বললে বেলাল এখনো সময় আছে তুমি কালিমা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও বেলাল ডাক দিয়ে বলে জীবন দিব রে বেইমানেরা ইমান দেব না ওই মুহূর্তে কাফের প্রকৃত আশিক ছিল প্রকৃত আশিক ছিল প্রকৃত রসুল্লার বন্ধু ছিল আল্লাহ আকবার প্রিয় বন্ধুরা রে আমার এই বেলালের প্রতি শুধু তাই নয় এমনি ভাবে দিনকে দিন গরম উত্তপ্ত বসমিত রুদির ভিতরে ফালানো হতো কতই না কান্নাকাটি করত বেইমানের বাচ্চারা বেইমানের গোষ্ঠীরা এক সেকেন্ডের জন্য আদাব থেকে বেলালকে বিচ্ছিন্ন রাখে নাই প্রিয় বন্ধুরা আমার আমার বেলাল আমার কোন বংশের লোক না আমার বেলাল লোক কেন গরির কোন লোক না আমার বেলাল আমার শহরের লোক না আমার বেলাল কোনদিন আমার প্রশংসাও করে নাই আমার বেলাল কখনো আমার নামে একটা কবিতাও লিখতে পারে নাই আমার বেলাল বংশ পদ পদ মর্যাদাও ছিল না না ছিল সম্মান পদ মর্যাদা তোমার কাছে আমার আল্লাহর কাছে আমার বেলাল কত প্রিয় তোমরা জানো নি আমার বেলাল মক্কার গলিতে যখন হাটে আমি মেরাজ দেইয়া আমার বেলালের বেলালের লাগাম বেলালের খর বেলালের জোতার আওয়াজ আমি জান্নাতে পাই বলে এ ছিল আশিক রাসুল এ ছিল পয়গম্বরের প্রেমে পয়গম্বরের প্রেমে আশিক নিজের জীবনের 
চাইতে বেশি আমার নবীকে মোহাব্বত করতো আর ভালোবাসতো কারণ নবীজিকে মোহাব্বত করা হলো নবীজিকে ভালোবাসাটা হলো ইবাদত নবীর প্রেম যার সিনার ভিতরে থাকবে নবীর আদর্শ যে জীবন যাপন করবে মরতে দেরি হবে তার কবরটা জান্নাতের টুকরা হতে দেরি হবে না প্রিয় বন্ধুরা রে আমার গভীর মনে যুগে কান্না গান এমনি ভাবে মোহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রেম আর ভালোবাসা আর আন্তরিকতা আমার আপনার অন্তরের ভিতরে আনতে হবে প্রিয় বন্ধুরা রে আমার লক্ষ্য করে দেখুন একটা কবিতাও কোনোদিন পড়ল না অথচ আবু লাহাব আবু তালেব প্রিয় বন্ধুরে নবীজির নামে কত প্রশংসা করেছেন আবু লাহাব প্রিয় বন্ধুরে যখন আব্দুল মোতালেব মারা যায় আবু লাহাবের কাছে জিম্মাদারি আসলো যখন ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য সামনে অগ্রসর হল ডাক দিয়ে বলল বাতিদা তুমি নাকি নতুন খোদার দাওয়াত দাও জি হা ওইটা জুদা করে দাও তোমার নামে নালিশ আসছে বলে জীবন দিব তো তারপরে এক সেকেন্ডের জন্য কালিবা থেকে জুদা হবো না এবার আব্দুল মুত্তালিফ ডাক দিয়ে বলে আবু তালেব ডাক দিয়ে বলে ও বাতিজা এবার তুমি তোমার কাজ চালাও খোদার কসম এই মক্কা নগরীতে কেউ যদি তোমার উপরে একটা টাচ করে আমার লাশের উপর দিয়ে টাচ করতে হবে বলেন সুবাহান আল্লাহ প্রিয় বন্ধুরা রেমান নবী আপন চাচা ডাক দিয়ে বলে বাতিদারে তুই যখন দুনিয়ার ময়দানে এসেছিলিস চন্দ্র সূর্যের দিকে আমি একবার তাকাই আবার তোর দিকে তাকাই আমার মনে হয় চন্দ্রগুলো জমিন থেকে টকবক করে জমিনে পড়ে যাবে আমি আমি নিজেই সাক্ষী রে বাতি যা তুই কারণ আকাশ সাক্ষী দিছে বাতাস সাক্ষী দিছে জমিন সাক্ষী দিছে তোর চাইতে ভালো আর ভালো আর উত্তম মানুষ পৃথিবীর ময়দানে আসতে পারে নাই ও বাতি যা শোনো প্রশংসা আমি আব্দু আবু তালে সবচেয়ে বেশি জানি কিন্তু তারপর আমি আমার বাপ দাদার ধর্ম ত্যাগ করতে পারবো না প্রিয় বন্ধুরা রে মা তালে শুধু মহাব্বত করা আসে কেন সোলের নিদর্শন না চিৎকার দেবো না ঠিক কিনা আব্দুল মোতালিব রসুল্লাহকে মহাব্বত করছে কিন্তু সে জাহার নামি আর আবু বেলাল রাজি আল্লাহ তালানু রসুল্লাহর প্রতি এত কবিত জানে নাই কিন্তু মূর্খ মানুষ নবীর সানে নবীর চেহারা দেখে কালিমা পড়েছে আল্লাহ আকবার ইমান আনান করার পর ইমানের পথে অটল রয়েছে আল্লাহ পাক বেলালকে জান্নাতিতে করেছে বলেছেন দুনিয়ায় মক্কা নগীর গলিতে গলিতে হাঁটতো জান্নাতে বেলালের খরমের আওয়াজ পাইতো বলেন সবাহার আল্লাহ महफिले आगे दिन मारा गल्ला जान ओ भाइर कबर टा के जानना टुकड़ा बनाया जाए श्रम दिए जुबक गो के प्रेरणा दिए कबरे चले गल्लाह तुम्हारे भिक्षा चाय कबर गो के तुम जमुना टुकड़ा बनाए दाओ सकते खुशी कर पक्षे चौहिदे पक्षे आल्ला पक्षे अन्या बिुदे प्रतिबाद कर सकल के दावत देवा हम আবারও বলছি কে কে থাকতে পারবেন একটা হাতটা তুলে দেখা আপনারা যদি ওই জায়গায় থাকেন আমাদের সাথে প্রশাসন আছে সব আছে আপনাদের উপস্থিতিতে যদি থাকে তাইলে ওই জায়গায় গাজার আসর থেকে মদের আসর থেকে আপনাদের এই পাপের আসর থেকে আপনাদের ছেলে মেয়েরা বাঁচবে আপনারা নিরাপদ থাকবেন কোরআনে নূর দিয়া আপনাদের এই এলাকাকে ভরে দেখ সকালে বলেন আমিন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন বসেন আমার কথার দ্বারা আমার বাসার দ্বারা কেন বললাম কারণ ওলামে কেরাম যত দূরে তত উড়ে যেত কাছে তত পিছে ঠিক না বলেন তারপরে মোবারক বাদ আপনারা আমাকে এত মোহাব্বত করেন ভালোবাসেন যার ভাষা আমি পশ্চিমকালে প্রকাশ করে শেষ করতে পারবো না আমাকেও মাঝে মাঝে প্রধান বক্তা এদিকে করা হয় এর চিত্তি বেশি মানুষ হয় এটা আপনাদের ভালোবাসা আর 
আমি আমার এই জীবনে কোনোদিন এই কোরআন কে নিয়ে বলি নাই যে আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে হবে বিশ হাজার টাকা দিতে হবে দেয় না আমি চলে আসি কারণ গাজীপুর হলো আমার ঠিক কিনা বলেন এই জন্য আলেমদের সম্মান আমার এক ওস্তাদের কথা স্মরণ পড়েছে এক মিনিট আমার ওস্তাদ বলেছে বাবা রাজারও সম্মান রাজারও দেশে আলেমের সম্মান স্বদেশে বিদেশে তখন বুঝতাম না আজকে বুঝি যে আমার এলাকায় আমার দাম নাই যেত দূরে যাই তত সম্মান ঠিক কিনা আপনি এলাকার চেয়ারম্যান